definite articles in French. Let's have a look at the definite articles in French. What are definite articles? The word the is called a definite article. The reason it's called a definite article is because it refers to a specific thing. You could say to somebody who has a tea and a coffee and a hot chocolate, I would like the hot chocolate. And you would be definite in which one you're asking for. In English, there is only one definite article, which, as I said, is the. The tree, the elephant, the lobsters, the astronaut, the cars, the igloos. What are the definite articles in French? In French, there are three definite articles. A masculine version, a feminine version, and a plural version. The masculine is le, le. The feminine is la, la. The plural is les, les. So le, la and les are the definite articles in French. The version you use depends on whether the noun it goes with is a masculine noun, a feminine noun or a plural noun. If it's plural, it doesn't matter whether it's masculine or feminine, you simply use les. So you put le in front of nouns that are masculine and singular, you put la in front of nouns that are feminine and singular, and you put les in front of nouns that are plural. For example, le café, le café, the coffee, le thé, le thé, the tea. Le restaurant, le restaurant, the restaurant. Le garçon, le garçon, the boy. La table, la table, the table. La réservation, la réservation, the reservation. La dinde, la dinde, the turkey. La fille, la fille, the girl. Les restaurants, les restaurants, the restaurants. Les garçons, les garçons, the boys. Les tables, les tables, the tables. Les filles, les filles, the girls. Nouns that start with a vowel. In front of a noun that starts with a vowel, or the letter H, the singular words for the, le and la shorten to L apostrophe. This is simply to make it easier to say. For example, l'addition, l'addition means the bill. L'hôtel, l'hôtel means the hotel. L'éléphant, l'éléphant means the elephant. So the L apostrophe just makes it easier to say. L'addition, for example, is easier to say than la addition. In the plural, the word les doesn't change in front of nouns that start with a vowel or a H. So we have les additions, les additions, meaning the bills. Les hôtels, les hôtels, the hotels. Les éléphants, les éléphants, the elephants. Let's practice. Have a go at saying these sentences in French. Firstly, here is some vocabulary that you might need. Some masculine nouns. Croissant is croissant. Passport is passeport. Book is livre. Coffee is café. Dog is chien. Cat is chat. And hotel is hôtel. Some feminine nouns. House is maison. Car is voiture. Bill is addition. Key is clé. And table is table. And then some extra vocabulary. 
I would like in French is je voudrais. Do you have? Avez-vous? Can I? Is puis-je. Take is prendre. Do you want? Voulez-vous? I like is j'aime. Do you like? Aimez-vous? Is is a. And here is ici. So how would you say in French, I would like the croissant? Je voudrais le croissant. Je voudrais le croissant. Do you have the key? Avez-vous la clé? Avez-vous la clé? Can I take the passports? Puis-je prendre les passeports? Puis-je prendre les passeports? Do you want the books? Voulez-vous les livres? Voulez-vous les livres? Do you have the book? Avez-vous le livre? Avez-vous le livre? I would like the key. Je voudrais la clé. Je voudrais la clé. I like the car. J'aime la voiture. J'aime la voiture. I would like the bill. Je voudrais l'addition. Je voudrais l'addition. Do you like the house? Aimez-vous la maison? Aimez-vous la maison? I like the coffee. J'aime le café. J'aime le café. I have the keys. J'ai les clés. J'ai les clés. Can I take the croissants? Puis-je prendre les croissants? Puis-je prendre les croissants? Do you have the passport? Avez-vous le passeport? Avez-vous le passeport? Do you like the cars? Aimez-vous les voitures? Aimez-vous les voitures? I like the houses here. J'aime les maisons ici. J'aime les maisons ici. Do you like the dog? Aimez-vous le chien? Aimez-vous le chien? I like the cat. J'aime le chat. J'aime le chat. The table is here. La table est ici. La table est ici. The hotel is here. L'hôtel est ici. L'hôtel est ici. Do you have the bill? Avez-vous l'addition? Avez-vous l'addition? If you're finding this video useful, please consider pressing the like button, or as the French say, le bouton j'aime. Or in fact, they tend to say, mettez un petit pouce levé, which means put a little thumbs up. Or you might even be so kind as to subscribe, s'abonner, as it really helps this channel to grow and reach a wider audience. 
in context. It's always good to look at the rules in context, because it helps to solidify them in your mind. So let's read through a few paragraphs from Victor Hugo's novel Notre Dame de Paris, or The Hunchback of Notre Dame in English. We'll focus on any definite articles we see. Chapitre 1. La Grande Salle. Il y a aujourd'hui 348 ans, 6 mois et 19 jours que les Parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches sans nom à grande volée dans la triple enceinte de la cité, de l'université et de la ville. Ce n'est cependant pas un jour dont l'histoire ait gardé souvenir que le 6 janvier 1482. Rien de notable dans l'événement qui mettait ainsi en branle dès le matin les cloches et les bourgeois de Paris. Ce n'était ni un assaut de Picard ou de Bourguignon, ni une chasse menée en procession, ni une révolte d'écoliers dans la ville de Las, ni une entrée de notre dit très redouté seigneur Monsieur le Roi, ni même une belle pendaison de l'Aron et de l'Aronesse à la justice de Paris. Ce n'était pas non plus la survenue, si fréquente au XVe siècle, de quelques ambassades chamarrées et empanachées. Il y avait à peine deux jours que la dernière cavalcade de ce genre, celle des ambassadeurs flamands chargés de conclure le mariage entre le Dauphin et Marguerite de Flandre, avait fait son entrée à Paris au grand ennui de Monsieur le cardinal de Bourbon, qui, pour plaire au roi, avait dû faire bonne mine à toute cette rustique cohue de bourgmestres flamands et les régaler en son hôtel de Bourbon d'une moult belle moralité, sottie et farce, tandis qu'une pluie battante inondait à sa porte ses magnifiques tapisseries. Le 6 janvier, ce qui mettait en émotion tout le populaire de Paris, comme dit G1 de Troyes, c'était la double solennité réunie depuis un temps immémorial du jour des rois et de la fête des fous. So the words containing definite articles in that extract were la grande salle, which means the great hall, les parisiens, means the parisians, les cloches, the bells, la triple enceinte, means the triple enclosure. La cité, which means the city. L'université, the university. La ville, the town. L'histoire, means the history. Le 6 janvier, the 6th of January. L'événement, means the event. Le matin, means the morning. Les bourgeois, means the middle class. Le roi, means the king. La justice, is the justice court. La survenue, means the appearance. La dernière cavalcade, is the last procession. Le mariage, means the marriage. Le dauphin, is the heir apparent. Le cardinal, means the cardinal. Le populaire de Paris means the people of Paris. La double solennité is the double solemnity. And la fête means the feast.